家，呃，因为老人家不是只有七点而已，他还有糕点，你们可以跟阿妹一样上台北小巨蛋去演出。这是一次全国性的大会演，台东东河乡太原社区的表演团，还有走南河、走高雄一路北上，各种表演只是第一个到场。我们老人没有运动哦，那个腿骨、那个那个骨头会受到那个慢慢的练哦，身体才会健康。老去世后，又一个空前挑战。那时候只有十七位老人家，这回总共有三百四十三位，平均年龄七十一岁，总岁数两万四千多岁的阿公阿妈都上台表演。演出前一天才从全台各地来，期盼不管是车程还是演出，都要一切平安。我觉得我们在做这种老人的那种，他的那种展现他生命力的活动，都遇到一个很大的困境，就是大家都觉得你很好，我给你拍拍手，可是就不会想要捐款给你，因为他们会觉得如果有那种老弱残，就先捐他们。那但是这个都不，所以这个募款真的很难。就连开演前二十个小时，他都还在为经费伤脑筋。因为他拍摄，因为这个这活动，明仔要办啊，那个经费还够，还而且，啊，哎呀，够强啊，所以怎么你方便是不是讲，哎，来讲，哎，看我这个环境啊，哎呦，然后这个到支持的，啊，我这个就是，嘿。南都市林依宁把他五年来带过所有帮老人圆梦的素材集结在一起，让导演来选材。最感谢的就是老先觉，也就是很有本事、很厉害的长者。曾任纸风车、绿风剧团编导的李明泽，以梦想种子成长为大树概念，对照人的生命也是如此循环。
，就是在台北小巨蛋，一天两场。一年就这么两次而已，就是希望大家可以留下时间一起来看哈。那呃，其实这个呃，就我对我来说都不是活动，就是他就是去创造很多长辈他晚年呃一个非就是就是真的是让他们可以活得非常的灿烂哈。所以呃，像呃这个呃，所以我们今年这个今天的记者会，其实我们这个班我也有在招募两个。主举，如果你们认识，也欢迎他们来。第一个，因为我们 Sega 百老汇今年的名称叫做呃老 Sega 的奇幻旅程，那导演是要用那个以前台湾那个国光号的金马号小姐，你们知道吗？就是很难考，我后去我们去考究一下才知道说，他是一千人，就一千多人才录取十二位，比北女还难考。我们今年我们今天有找来两位。呃，第一届跟第二届的，那但是我们还要再找更多的金马号小姐来开场，就是奇幻旅程嘛。那导演，所以我们现在在找。那另外一个是找老人的，就是京剧、豫剧或歌仔戏的表演团体，就是大概三五位就可以。那现在在找，那也在找那个唱诗班，因为我们有不同宗教的导演有一些设计在里面哈。那如果我们现在还缺那个呃老人团体的唱诗班哈，所以。这个如果如果你们有的话，请尽量推荐。你可能你们因为你们